ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சர்க்கியூட் கன்சன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டென் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோஃபேரட் இஃப் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் இஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அதாவது இஎம்எஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் இஸ் அப்ளைடு கேல்குலேட் த கரண்ட் இன் கிவன் சர்க்கியூட் அப்போ எனக்கு கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு இருக்குது கெப்பாசிட்டருடைய வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளைடு வோல்டேஜ் கொடுத்தாச்சு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாச்சு கரண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ பொதுவாக நமக்கு வந்து ஓவரால் இல்லையா ஓவரால் சர்க்கியூட் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஐஆர்எம்எஸ் விச் இஸ் யுவர் மேக்ஸிமம் கரண்ட் அப்படின்றது என்ன விஆர்எம்எஸ் பை இஸ் இட் ஏன்னா எனக்கு ரூ டூ அப்படின்றது நமக்கு தேவை கிடையாது பிகாஸ் நமக்கு வி பை ஆர் அப்படின்றது தான் நமக்கு கரண்டுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா எனக்கு இம்பிடன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்டில் இருந்து நான் கண்டுபிடிச்சிப்பேன் இம்பிடன்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்றத வந்து ரூட் ஓவர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸ்சி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை எக்ஸ்சி மைனஸ் எக்ஸ்எல் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டருடைய டேர்மே இல்லை So, you will have only XC. Now, XC is what we know. XC which is equal to 1 upon omega C. 1 upon, right? So, 1 divided by 2 pi F times C. Now, if you look at this, 1 upon 2, pi value is 3.14. And then, the frequency F, we have KLVL 50 Hz. That's why I'm going to go. And then, we have the capacitance value. which is 0.1 microfarad appo 0.1 10 to the power minus 6 nu irukku adha minus 7 nu overall edikalam appo 10 to the power minus 7 endradhu capacitance ipo inda edathula namo nalla gavanikkanum idu 250 vandha pathina 100 inda 100 inda 3.14 oda multiply pannumbodhu that becomes 314 and then inda 10 to the power minus 7 mele pogumbodhu plus 7 ah maaridum appo enakku inda term da irukku கரெக்டா இப்போ நான் என்ன பண்ணப்போகிறேன் இதில் இருக்கிற ஒரு மூணு ஜீரோ மட்டும் நான் பிரித்து எடுத்துக்கிறேன் அதாவது டிவைட் பண்ணுறதுக்காக அந்த டென்த்து த பவர் ஃபோர் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இப்போ அதை நீங்கள் நார்மல் கேல்குலேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிவிஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டுன்னு வரும் ஸோ அதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃபில் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்புறம் அந்த டென்த்து த பவர் ஃபோர் இது என்னது இம்பிடன்ஸ் அப்போ விச் இஸ் யுவர் ஹோம் அப்போ எனக்கு எக்ஸ்சியுடைய வேல்யூ வந்து கிடச்சிருச்சு கண்ணா அப்போ எனக்கு வந்து இங்கே இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எக்ஸ்சி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இசட் அப்படின்றத ரூட் ஓவர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்சி த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் என்ன நமக்கு கேள்வியில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ டென் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்சியுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஓவர் இது என்ன ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஆகிடும் இது த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்போது டென்த் அது பவர் சாரி டென் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ வரும் எப்படி த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் போட்டு பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் இங்கே நான் போடுறேன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் போடும்போது ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைனு ஸோ ஃபோர் டுவெல் ஒன்று டென் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அப்போ டென் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்னு வரும் இல்லை பவர் டேர்ம் அப்போ இதை நான் ரூட் ஓவர்லேருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு ஃபைனல் வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ டென் டு த பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது இம்பிடன்ஸு ஏன்னா இம்பிடன்ஸும் எனக்கு அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கிது அப்போ இந்த இம்பிடன்ஸுடைய வேல்யூ நமக்கு இங்கே இருக்குது அப்போது நமக்கு இருக்கிற அதர் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஐஆர்எம்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஆர்எம்எஸ் விஆர்எம்எஸ்ன்றது டோட்டல் கரண்ட் என் கிவன் சர்க்கியூட் விச் இஸ் ஹண்ட்ரட் அப்பான் எனக்கு என்னது இசட் அப்படின்றது த்ரீ பாயிண்ட் டூ டென் டு த பவர் ஃபோர் இல்லையா அப்போ நான் இதை வந்து இன்னும் சிம்பிளாக பண்ணலாம் அப்போ இது என்ன ஆகிடுது ரெண்டு டூ அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்பான் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆகிடும் எனக்கு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படியே வச்சுப்போம் இன்டு டென்னு டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ அதாவது யா தேர்ட்டி டூ இப்போ அதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபதர் வேல்யூ எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீன
இதை நீங்க சிம்பிளா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேல்குலேஷன் தான் நமக்கு கிவன் டேட்டா என்னன்றது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணும்போது தான் அதோட ப்ராக்டிஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் அ ஸ்மைல்